。这绝对是你见过最丧心病狂的战斗方式。两个两米大汉舍弃所有的手段，像疯狗一样只用牙齿互咬。体内流淌着犯马之血的杰克早已忍耐多时，所以先刃牙一步找到了皮可对决。原始人，就算你听不懂话，应该知道我要干什么吧？我们的决斗开始了。皮可笑了，笑得很开心。他感觉这个地方真是太棒了，只要一直待在这儿，就会不断发生有趣的事情。而今天又有新玩具找上门了，但他不同于猎，也不同于克四，攻击性这么强又这么嚣张，这还是皮革苏醒后第一次遇到。杰克猛地一击冲拳击中皮革的下巴，攻击结束后，皮革的头缓缓落下。这种凶猛的东西勾起了皮革的回忆，他很像，很像以前自己接触过的一种生物。不出杰克所料，这种程度的打击远远不够。皮革甚至不会感觉头晕，看来他的头部构造应该类似水牛吧。不过让杰克更意外的是，皮革的犬齿，刚才那一击之下居然纹丝不动，那种尺寸的牙应该算得上是武器了吧？巧了，我杰克的牙齿也是武器之一，而且已经做到了可以直接咬碎椰子。我们来玩咬人的游戏吧，皮革，我们来比一比，看谁的牙更厉害。虽然语言不同，但皮革瞬间就明白了杰克的意思。于是瞬间，两人都张着嘴朝对方扑去，代表着各自时代的两个凶器即将发生最激烈的碰撞。只用牙齿的攻击，这种原始的手段真的狗啊！就在这时，德川接到了刃牙的电话：“我明天想来打皮革，可以吗？”啊，这刃牙这个时间很不凑巧，因为现在皮革已经在和杰克啃上了。那你什么情况？没错，是用“啃”这个字比“咬”更加形象，因为杰克的嘴已经完全将皮革的嘴，不是把皮革的脸都给包裹了。我敢保证，这绝对是我此生以来见过最窒息的吻。就在这时，形势急转，皮克由下变上，猛烈的一个甩击，直接将杰克甩飞了出去。当杰克再次起身时，他的胸前已经被鲜血打湿，而皮克的嘴里正不断的咀嚼。是的，这一回合是皮克赢了。杰克和皮克的激情互啃下来，杰克的脸直接被啃湿。皮克品尝的差不多了，咕隆一。口咽了下去，味道很不错吧，皮革。没想到受伤的杰克反而笑了，男人的气势陡然升高，强大的立场让空气都仿佛凝滞，是时候动真格的了。